ಆದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಭಾಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳ್ವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಹ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ತೆಗೆದು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರನು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡಂತ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ ವ್ಯವಹಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಒಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ಮೆಲುಕಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ರೂ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಎಲ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಪೆರನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ತೋದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನ ಎಬ್ಸಿದ್ದು ಅಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ರಕ್ತ ಕುಸುಬ ರೋಗಿಯಾದಂತ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಪೆರನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಬ್ರು ಕುರುಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನು ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಮಗೆ ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಮತ್ತಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಸಹೋದರಿ ಅದಂತ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಜೋರಾಗಿ ಲೌಡ್ ಆಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರು ಕುರುಡರು ದಾವಿದನ ಕುಮಾರನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು ಆತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕುರುಡರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು ಏಸು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲನೆಂಬುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೀವು ನಂಬಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂದನು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಂದವು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬಾರದು ನೋಡಿರಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಆದರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆ ದೇಶದೊಳಗೆಲ್ಲ ಆತನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದರು ಅವರು ಒಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮೂಕನನ್ನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು ಆತನು ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೂಕನು ಮಾತನಾಡುವನಾದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜನರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೆರಗಾದರು ಆದರೆ ಪರಿಸಾಯರು ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ್ನು ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ವಚನದವರೆಗೂ ಓದಿದ್ರಾ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೊ ಎಲ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕೆಪೆರನು ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು
ದಾವಿದನ ಒಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರದೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದಾವಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ್ರ ವೀರರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಏಬೆಲ್ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಾನಿಕಾಂತ ಯೋಹಾನ್ದವರ್ಗು ಬರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವರ ಒಂದು ಅಂಕುರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆ ಫಲವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗರನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕುರುಡ್ರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸ್ತು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯನ ಹೊಂದ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ದಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂಕ ಮೂಕ ಯಾಕಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಆ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಆತನಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ತಡೆಗಳ ಸಂಗತಿನ ನಾವು ಇದ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಒಂದು ದೆವ್ವ ಹೊರಡ ನಂತರ ಅವನು ಮೂಕತನ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಡಂತ ಪರಿಸಾಯರು ಸದುಕಾಯರು ಕೂಡ ಇವರು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಗೇನೆ ದೆವ್ವಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತರು ಅವ್ರ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಡೀ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಸೈತಾನನು ಮಂಕು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೀಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆನೆ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಬಳ್ ಮಾ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ತಿಳಿಸೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ಪಟ್ರೆ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಕೂಡ ಸೌಕರ್ಯನ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಸ್ಥಳ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರನೆ ಇದೆ ನಜರೇತ್ ನಜರೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಊರು ಪ್ರಿಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣನೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ ತಕ್ಷಣನೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸ್ತಲ್ಸ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಹೋದಣ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಐವತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಾಯ ಹದ್ಮೂರು ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ತರುವಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಭಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅವರು ಕೇಳಿ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಈ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವು ಇವನು ಆ ಬಡಗಿಯ ಮಗನಲ್ಲವೇ ಇವನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳೆಂಬು ಮರಿಯಳೆಂಬುವಳಲ
ಈಗ ನಾವು ಮರ ಎಳಗೋ ಮತ್ತೆ ಆ ಯಾಕೋಬನ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮರ ಎಳಗೋ ಮತ್ತೆ ಯೋಸೆಫನ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಬರೀ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಕೂಡ ಏನನ್ಕೋತಾರೆ ಬರೀ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಒಬ್ಬರೇ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಬಟ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಮರೆಯಳ ಮೊದಲನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಬಟ್ ಇದು ಶಾರೀರಿಕವಾದದ್ದು ಆತ್ಮಿಕವಾದದಲ್ಲ ನೀ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ದಿರು ತೆಂಗೆಂದಿರಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಐವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಇವನು ಬಡಗೆ ಮಗನಲ್ಲವೇ ಇವನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳಂಬಳಲ್ಲವೇ ಯಾಕೋಬ ಯೋಶೇಪ ಸಿಮೆಯೋನ್ ಯೂದ ಇವರೇ ಇವನ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲವೇ ಇವನ ತಂಗಿಯರೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲವೇ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ ಜನ ತಮ್ಮಂದಿರು ತಂಗಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಾ ನಾಲ್ಕ ಜನ ಯಾಕೋಬ ಏಸಾವ ಸಿಯು ಸಿಮೋನ್ ಯೂದ ಓಕೆನಾ ನಾಲ್ಕ ಜನ ಎಲ್ರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು ಬಳಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಫೋರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನು ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಂಗಿರ ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ ಜನ ಹಾ ಒಟ್ಟು ಏಳ್ ಜನ ಮಕ್ಳು ಮರೆಯಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋದ್ರ ಈ ಒಂದ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಈ ಒಂದ್ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ತಿಳ್ದಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಐತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಗೂ ಬೈಬಲ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸೊ ಎಲ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಗರ್ ಬದರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬದರ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂತ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ತೊಂತ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗದ್ ಬೇಡ ಓಕೆನಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಬ್ರು ಜನ ತಂಗಿಯಂದಿರಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರಿಯನೇ ಆದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ ನೋಡಿ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಓದಿ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದನು ಅವನು ಆತನನ್ನು ನಂಬದೆ ಓದುದರಿಂದ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಲವಾರು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದ್ ಸಂಗತಿನ ನಮ್ಮ ಮತ್ತಾಯದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ
ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಆರನೇ ವಚನ ಆತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದರು ಸಬ್ಬ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಸಭಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವು ಇವನು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಜ್ಞಾನವೇನು ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ಇಂಥ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುವುದೇನು ಇವನು ಆ ಬಡಗಿಯಲ್ಲವೇ ಇವನ ಮರಿಯಲ ಮಗನಲ್ಲವೇ ಯಾಕೋಬ ಯೂಸೇಫ್ ಯುದ ಸೀಮೋನ ಇವರ ಅಣ್ಣನಲ್ಲವೇ ಇವನ ತಂಗಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಆದರೆ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಂತ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಹತ್ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ನಿಗದಿ ಹೋದದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಿ ಸಬ್ಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ಗುನು ಕೂಡ ಅವರು ಆಲಯಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನ್ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆದಂತ ನಾವೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇ ಇರ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳೇನೇ ಇರ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬದುಗಿಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದ ತೇಸು ಸ್ವಾಮಿನು ಕೂಡ ಅವರು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಆಲಯನ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಲಯನ ಅವರು ಆಲಯಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧನೆನ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರಾನೆ ನಾವುಗಳೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಾವ್ ಎಕ್ಲೀಶಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ನಾವು ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಊರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ತಮ್ದಿರು ಅವರ ತೆಂಗಿಂದಿರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಂಗಡ ಅವ್ರು ಇರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಆಳ್ವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕೂರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕೂರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿ ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಾಟಿ ಗೆಟ್ಟಿ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಏನಪ್ಪ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಮನಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಉಪಚಾರ ಗಿಪಚಾರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಿಂಡ್ರಾಪ್ ಸೆಲೆಟ್ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಹಾ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬಹು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನೇ
ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ರಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬೇನೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದನು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ರೀ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯತೆನ ಕೊಟ್ಟಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರೇ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಭೂಲೋಕದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಇಡೀ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ರೀ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನ ಚಿತ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಓದಿ ದೀಪ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು ಸ್ಥಾನಿಕನದ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರೇ ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಎಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಆ ಸೌದರ ಸೌದರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೀ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಿಲಿಗ್ರೀಮ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ ತರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ರೀ ಅದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದಂತ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾಮನ ಘನಪಡಿಸ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು
ಆತನು ಹಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದನು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಳು ಹೊರತು ದಾರಿಗೆ ಏನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹಸಿಬೆ ಅಮ್ ಅಮ್ಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎರಡು ಹಂಗಿಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟನು ಇದ ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರ ಹೊರಡುವ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಳದವರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ಧೂಳನ್ನು ಜಾರಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿ ಅನೇಕರ ದೇವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದರು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇರೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದ ದೇಶಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಪಿಲಿಗ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡೋದು ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ತರಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರಾನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರನೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಬ್ರಾಗಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರೋರಿ ಓಕೆನಾ ಇವರು ಏನೇನ್ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ದಿವ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊರಟೋಗೋ ತರ ರೋಗ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತರ ಸೌಖ್ಯ ಬರೋ ತರ ಇವ್ರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನವೇ ಡೇಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಈಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅನೇಕ ಮಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಸುಳ್ಳುರಿ ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತಿನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ತೀರೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರನೇ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸಭೆ ಆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಚರ್ಚ್ ಆ ಬರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿನು ಕೂಡ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ನಂಗೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಡೆದಿದ್ಯೋ ನಿಮ್ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಕೆಲವ್ರು
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಗದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಮಾತ್ರ ಓದಿ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಮತ್ತಾಯ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಹೋಳು ಹೊರತು ದಾರಿಗೆ ಏನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹಸಿಬೆ ಅಮ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ನೋಡಿ ಬುತ್ತಿ ಹಸಿಬೆ ಏನ್ ಇದು ಬುತ್ತಿ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇನ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಬುತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಯರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬುತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಊಟ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಬುತ್ತಿ ವಾ ಊಟ ಇಲ್ದೆ ಏನ್ ನಾವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಊಟ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತ ಕೆಲವ್ರ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಊಟ ಹಸಿಬೆ ಹಸಿಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದ್ರಿ ಯಾರ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಸಿಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆ ಯಾರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ದೀಪಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬುತ್ತಿನೇ ಇದು ಈಗ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿರೋದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮುಗಿತು ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಬುತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಸಿಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಅಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂಬಣಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲೆಟ್ ಪರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದಂತ ಒಂದು ಹಣಕಾಸ್ನ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೀ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ ಒಳ್ಳೇದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಗೊಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಲೂಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಆರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಆರನೇ ವಚನ ಎಲ್ಲಿ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಲ್ಲಿದೀರ ಆತನು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಓದಿ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದೇ ವಚನದಿಂದ ಆರು ವಚನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಆತನು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೂ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ದಾರಿಗೆ ಏನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಕೋಲು ಹಸಿಬೆ ಬುತ್ತಿ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಿದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಊರಿನ ಜನರು ಈ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ದೇವ್ರ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಥಳ ಸಿಗೋವರ್ಗುನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಹೊರಡ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಹೇಳೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ದೂ ಹತ್ತಿದ ಧೂಳ್ನ ಈಗ ಧೂಳ್ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಧೂಳ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒದ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಸಮ್ ವಿಚಾರನೋ ತ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆನೋ ಆಮೇಲೆ ತ್ರೀ ವೇಸ್ ಬಗ್ಗೆನೋ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇನೆ ಹೋದಾಗ ಏ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ ರಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಒದ್ರು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡೋದ್ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅವ್ರು ಮಾಡದಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀಲೇ ಇಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಆರನೇ ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ಓದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಐದು ಮತ್ತೆ ಆರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನೋಡಿ ಐದನೇ ವಚನ ಮತ್ತೆ ಆರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೈಬಲ್ ಹಂಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಡಕ್ಬಿಟ್ರ ಹೆಂಗಿರಿ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳ್ತಿದೀವಿ ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತೈತೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಲೂಕ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ 6ನೇ ವಚನ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಓದಿ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಊರಿನವರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಊರನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ಧೂಳನ್ನು ಜಾಡಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ ಅಂದನು ಆಗ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದರು ನೋಡಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೀವ್ ಹೇಳದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ರಾಗಿರಣ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ ನಂತರ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳನೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಬೋರಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂತ ಯೋಹಾನನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಇದು ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದನ್ನ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ಆರಿಸಿದರೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದ್ಬೇಕು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಜನಾದ ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಇವನು ಸಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಅವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹೆರೋದನು ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಯೋಹಾನನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿದ್ದನು ಆ ಹೆರೋದ್ಯಳು ಹೆರೋದನ ಅಣ್ಣನಾದ ಪಿಲಿಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಯೋಹಾನನು ಹೆರೋದನನಿಗೆ ನೀನು ಇವಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಧರ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಹೆರೋದನು ಅವಳನ್ನು ಕೊಲಿಸಬೆ ಅವ ಹೆರೋದನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಭಯಪಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೆರೋದನ ಹೆರೋದನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದ ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯುವಾಗ ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಬಂದವರ ಮುಂದೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ಹೆರೋದನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟನು ಆಗ ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನ್ನು ಪರಾತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತರಿಸಿಕೊಡು ಅಂದಳು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅರಸನು ದುಃಖಪಟ್ಟರೂ ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಕೂತಿದ್ದವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಆಳುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಯಿಸಿದನು ಅವರು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಪರಾತಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಳು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋದಳು ಯೋಹೋ ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಆತನ ಶವನ ಶವವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೂನಿಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದು ಒಂದು ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಈ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆ ನಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರು ಸ್ನಾನಿಗ ಅಂತ ಯೋಹಾನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಸ್ನಾನಿಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹಲವಾರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮ
ಈ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿನ ತಾಯಿ ಇದಾರೆಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಒಂದ್ ಸಂಗತಿನ ಯಾರು ಸ್ಮಾರಕಂತೆ ಯೋಹನ ತುಂಬಾ ಗಂಟಾಗೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಿದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಏನು ಹಾಕಿ ಇಡೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಲ್ಕೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯೋದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾನಿಕಾಂತ ಯೋಹಾನನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಇದನ್ನ ಮತ್ತಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೂಕ್ ಅದನ್ನು ತಿಳಿ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸರೋಜ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆರನೇ ವಚನ ಆರನೇ ವಚನ ಒಂದ್ರಿಂದ ಬ್ರದರ್ ಹಲೋ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರನೇ ವಚನದಿಂದ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬದೇ ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ಆತನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟನು ಆತನು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದನು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಲು ಹೊರತು ದಾರಿಗೆ ಏನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಬುತ್ತಿ ಹಸಿಬೆ ಹಮ್ಮಿಣಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುವ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಳದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದವರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿದ ಧೂಳನ್ನು ಜಾಡಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅವರು ಹೊರಟು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿ ಅನೇಕ ದೇವಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದರು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ಈಗಿರಲಾಗಿ ಉಪರಾಜನಾದ ಇರೋದನ್ನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಳವಳ ಪಡುವ ನಾದನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ತಿದ್ದ ಯೋಹಾನನನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಲ್ ಕೆಲವರು ಎಲಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾನೆಂದು ಕೆಲವರು ಪೂರ್ವದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ಎದ್ದಿದ್ದಾನೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇರೋದನು ಯೋಹಾನನ್ನು ನಾನೇ ತಲೆವಹಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ತಲೆವಹಿಸಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ ಅವನಾರು ಇವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದನು ಎಷ್ಟನೇ ವಚನ ಗಂಟಾದ್ರೆ ಸಾಕ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕಂತ ಯೋಹಾನ ನ ಯಾರು ಈ ಒಬ್ಬ ಅರಸ ಈ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನಿಕಂತ ಯೋಹಾನಿಗಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೆಸರು ಯಾರ್ದು ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಡಲ್ಪಡ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಹರಡಲ್ಪಡ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಗ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಈಡು ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಈಡು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನ ತಿಳಿಸೋದೇ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಬರುವಂತ ಸಂಗತಿನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ದೇವ್ರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಈ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದ್ರೇ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ 